Muy buenas noches, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a Informativos 9. El centro multiuso del recinto ferial de la ciudad de Ueda acoge durante la jornada de mañana la primera edición de la Feria de Experiencias Educativas. El evento va a contar con la participación de un millar de alumnos procedentes de toda la provincia de Jaén, así como un total de 20 centros educativos y alrededor de una quincena de centros que contarán con su propio stand. La jornada de hoy, 20 de mayo y el fin de semana, nos traen también otras noticias de esta en la comarca de La Loma vemos ahora algunas de ellas en titulares. El Centro de Interpretación Olivar y Aceite de Úbeda acoge la tercera edición del curso de maestros y operarios de Almazara. Presentadas las jornadas técnicas que van a tener lugar en la decimotercera edición de Futuro Oliva que se va a desarrollar del 23 al 25 de mayo en Baeza. El concierto del guitarrista Vicente Amigo da el pistoletazo de salida a la programación del Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda. Bajo el título El sentido de la vida, el Teatro Montemar de Baeza acogió el sábado esta conferencia que estuvo a cargo del conocido productor y director de cine Miguel Ángel Tobías. Previamente la sede de la Fundación Grupo Leícola acogía la recepción de, de Miguel Ángel Tobías, cuya ponencia invitó a reflexionar sobre el significado de la vida a través de una charla única cuya recaudación ha ido destinada a la comunidad La Milagrosa de Baeza, que brinda un hogar seguro a los niños y niñas derivados por el servicio de protección de menores de la Junta de Andalucía. La sede de la Fundación Grupo Leico La Jaén acogía el pasado sábado la recepción del productor Miguel Ángel Tobía, una visita previa a la celebración por la tarde de ese mismo día de su conferencia El sentido de tu vida en el Teatro Montemar, una ponencia que invitó a reflexionar sobre el significado de la vida a través de una charla única cuya recaudación por la entrada ha sido para la comunidad La Milagrosa de Baeza, que brinda un hogar seguro a los niños y niñas derivados por el Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía. Hoy Miguel Ángel, eh, esta tarde, bueno, pues nos va a dar un gran regalo con su conferencia El sentido de la vida. Qué, qué, te, qué título tan corto y con tanto, con tanto mensaje. ¿no? Creo que en este momento en el que vamos tan acelerados que ni siquiera sabemos por dónde vamos en el día a día, bueno, pues el podernos dedicar este tiempo, este, este par de horas con él, el reencontrarnos con nosotros mismos, mover nuestras emociones, bueno, pues creo que, que va a ser de gran ayuda para, para todos los que estemos hoy allí. Y nada, agradecer, como digo, bueno, pues su buen hacer, sobre todo por Rafa Perales, que es el artífice de que, de que esto sea hoy una realidad. Desde el Ayuntamiento de Baeza trabajamos por, por estas iniciativas que redundan en la calidad de vida de las personas en, en nuestro interior y, como no, sobre todo, pues en nuestros jóvenes, ¿no? que en este mundo tan marcado por las tecnologías que tenemos hoy en día, pues creo que es muy importante trabajar su autoestima que ellos se consideren importantes, que, que tengan su objetivo de, de cumplir sus sueños y bueno, y qué mejor manera que, que hoy que con Miguel Ángel, bueno, pues podamos encontrar esas herramientas que en el día a día nos ayuden a, a tener esta calidad de vida y esta conciencia plena. Esta tarde seguramente será una tarde fantástica con su, su ponencia, con su conferencia. Y estamos muy orgullosos de poder haber formado parte de esta organización, desde la fundación del Grupo Lícola Jaén, sumando y aportando nuestro granito de arena. Y también es una alegría que venga a conocer nuestras costumbres, nuestro sector, nuestro, una experiencia dentro de Ovelán, que, que conozca cómo se hace el aceite, cómo lo consumimos, cómo lo catamos. Y seguro que será una experiencia que se lleve de la provincia, de Baeza en especial. Y estamos muy ilusionados de que esté aquí con nosotros. Agradecer al ayuntamiento esta iniciativa también, a todos los patrocinadores, que sin ellos pues, no hubiese sido posible. Y, y para nosotros, bueno, pues como digo, es una alegría que esté aquí y que comparta nuestra experiencia en, en Ovelán. Miguel Ángel todavía lleva 15 años recorriendo el mundo con sus cámaras, mostrando experiencias, contando historias a través de sus programas, siempre comprometidos con la difusión de valores, concienciación y movilización ciudadana en la lucha por los derechos humanos y contra las injusticias. Eh, el aceite ha formado parte de mi vida siempre. Yo antes de dedicarme al mundo audiovisual y a, a rodar documentales, pasé consulta durante 13 años como especialista en nutrición. Y una de las cosas eh, que para mí han sido siempre sagradas desde el punto de vista eh, ya no del disfrute de lo que es eh, tomar aceite de oliva, sino desde, de la salud, ha sido precisamente el, el que forme parte ¿no? de nuestro consumo diario. Es, eh, no sabemos lo que tenemos, esta es la realidad, en, en España en general y, y aquí en esta tierra con lo que el aceite de oliva puede de verdad hacer por y para nuestra salud. 
y por lo tanto es como me siento como si yo hubiera llegado ¿no? a un templo realmente eh, que, que para mí ha estado siempre en mi vida y en la vida de, de los pacientes y que estoy seguro de que, de que vosotros pues eh, sois artífices sin saberlo de la salud de muchas personas, no solo en España sino en el resto del mundo. ¿no? Y con respecto a la invitación de venir a, a dar una conferencia aquí, fijaros que yo acabo de atravesar el Atlántico en un velero eh, y una de las lecciones que me he traído después de 30 días en el mar es la perfección y la belleza de las pequeñas cosas. Estar aquí, poder compartir eh, con la gente que nos demos cuenta ¿no? del privilegio que es estar vivo, que lo damos por hecho, levantarnos cada mañana, pero no lo es. Es realmente un milagro y un privilegio. Y voy a intentar esta tarde con esta conferencia de, de El sentido de tu vida el que nos paremos todos un poco a reflexionar en algo que la vida en general no nos deja hacer. Y es que pensemos si de verdad estamos viviendo la vida que queremos vivir. Porque yo hace años ya que he defendido en congresos médicos nacionales e internacionales que no hay nada que cause más dolor, más sufrimiento y más enfermedad en el ser humano que vivir una vida que no queremos vivir. Por lo tanto, merece la pena pararnos y reflexionar juntos sobre ello y que si alguien, después de esta tarde, esta reflexión que vamos a hacer conjunta, siente que hay cosas en su vida que quiere cambiar, que se ponga a hacerlo. Voy a dar algunas claves y algunas herramientas que nos van a ayudar a todos, efectivamente, a atrevernos a dar ese paso. ¿no? El Centro de Interpretación Olivar y Aceite de Úbeda acoge la tercera edición del curso de maestros y operarios de Almazara, cuyas clases presenciales se llevaron a cabo durante el pasado viernes y sábado. El concejal de Agricultura y también presidente de dicho centro, Javier Gámez, visitaba el sábado dicho curso que cuenta con la colaboración de AEMODA y Pierre Alici. El concejal de Agricultura de Úbeda y presidente de la asociación Olivar y Aceite, Javier Gámez, visitó el pasado sábado a los participantes en la tercera edición del curso de maestros y operarios de Almazara, válido para el certificado profesional Obtención de Aceites de Oliva, que se está desarrollando en el Centro de Interpretación Olivar y Aceite. Gámez puso en valor todo el trabajo que se desarrolla desde el centro en materia de formación a lo largo del año a todos los niveles con la intención de promocionar, divulgar y acercar la cultura de la aceite y el olivar a la ciudadanía. Eh, sí quiero un poco poner en valor toda la, la función que hacemos de, de formación del centro. Como saben, este centro de interpretación olivar y aceite, gestionado por la asociación olivar y aceite de la provincia de Jaén, pues trabaja mucho la promoción del aceite. Como saben, somos más de 85 socios, de los cuales casi 60 son aceiteros. Y luego, pues bueno, las asociaciones agrarias y otros eh, laboratorios, otras eh, empresas de, que tienen que ver con el olivar, tanto en cosmética como en gastronomía, eh, del sector turístico y demás. Se una asociación muy heterogénea que hace un trabajo muy importante por el sector del olivar en, en toda la parte de promoción, divulgación y una pata muy importante para nosotros es la formación. Hace apenas unos días presentábamos un montón de cursos que tenemos, que tuvimos los de cata de iniciación, de perfeccionamiento de avanzado, no solamente... En, en Úbeda, en, en dentro del centro, sino que también nos desplazamos, pues, por ejemplo, con el CETAEX, con la Asociación de Empresarios de Extremadura, también en, en Badajoz eh, y en, en varios puntos de la geografía española donde estamos colaborando. Así, el Edil detalló que con la celebración de este curso se está apostando por la profesionalización del sector, gracias a la colaboración con AEMODA y Pierálisi. En este sentido, el presidente de la asociación insistió en que las almazaras han avanzado mucho durante este tiempo, por lo que sus trabajadores tienen que estar al día de las últimas novedades. Y ya no son las almazaras como eran hace unos años, se ha avanzado muchísimo tecnológicamente y sobre todo se ha avanzado muchísimo en formación y también gracias a la actividad que estamos desarrollando desde el Centro de Interpretación Olivar y Aceite con cursos como este. También quiero eh, agradecer la participación a nuestro patrocinador eh, principal, a Piralisi, que gracias a él también se trabaja dentro de ese, de ese procedimiento. Eh, no quiero extenderme mucho, pero sí contarle un poco lo que vamos a hacer o lo que se está haciendo durante este viernes y sábado, que la verdad es que es muy interesante. ¿no? Hemos tenido una parte de análisis sensorial con Brígida Jiménez, ¿vale? 
Luego tenemos una sesión, tuvimos ayer una sesión de cata, aceites premium, de aceites maduros y con defecto, para saber identificarlos por parte de los maestros de Almazara, que estuvo con nosotros Toñi del grupo Jaén Cop. Y luego hubo también una sesión de cata con la identificación de los atributos positivos y negativos dentro del aceite. ¿no? Y hoy estamos ya avanzando todavía más en el análisis sensorial, en la sesión que, que ahora, ahora podrán ver, donde está Mercedes Uceda, de Llano Ingeniero, que es otro socio del centro, donde se hace una eh, sesión de cata con variedades, con las distintas variedades españolas y extranjeras, con la caracterización química y sensorial. Es muy importante saber identificar eh, las distintas eh, características organoléctricas del aceite de oliva. Y luego terminamos ahora a mediodía con, con Maripá Aguilera de IFAPA de Venta del Llano, que siempre colabora con nosotros y a quien quiero agradecer, ¿no? o digo ya Brígida, tanto Toñi como Mercedes Ucedo, Maripá Aguilera, que van a participar en estas dos jornadas. Estamos hablando de profesores del primer nivel dentro del mundo del aceite de oliva virgen extra. Para concluir, el Edil puso en valor esa capacidad del centro y especialmente de la gerencia en la persona de Soledad Román para lograr que los mejores profesionales formen parte para instruir a los participantes en este curso. Como les digo, para nosotros es fundamental la, la formación, ya no solamente a la, al primer nivel, sino también trabajando con formación a niveles profesionales. Ahora tenemos los cursos de mantenimiento de almazaras también en Bailén y en Extremadura y estamos trabajando en ese sentido siempre por, por ir con el sector, ir mejorando y ser un referente dentro del sector para esos cursos de formación, no solamente promoción, divulgación y trabajo donde damos ese, esa publicidad al sector, sino también consiguiendo que poco a poco vayamos avanzando. La verdad es que los niveles que estamos consiguiendo en Almazara son muy importantes, son niveles de calidad muy altos y seguimos trabajando en ese sentido. El próximo jueves 23 de mayo arranca la decimotercera edición de Futuro Oliva que se realiza bianualmente en Baeza. Dentro de la programación que se va a desarrollar durante los tres días que dura la feria, esta mañana han sido presentadas en el Ayuntamiento de Baeza las jornadas técnicas que van a tener lugar en la sala de conferencias Jaime Paraíso Interior que acogerá además diferentes eh, conferencias y mesas redondas o la realización también de la décima jornada de difusión tecnológica de la Universidad de Jaén y Nutesca que se van a desarrollar el próximo viernes. Antonio Perales, concejal de Agricultura de Baeza, acompañado por Sebastián Moreno y Santiago Calvo de Pópulos Servicios Turísticos, que es la empresa organizadora de Futuro Oliva, han presentado hoy las jornadas técnicas de esta feria del olivar y del aceite, así como todos los detalles del programa que la, de la misma que ya están disponibles en las redes sociales del evento. Si sí, la exposición como tal de Futuro Oliva es importante, la exposición de maquinaria, la exposición de, de los distintos stands que hay dentro de la carpa, las jornadas formativas no son menos importantes, al contrario, yo creo que es el futuro, es lo que nos viene y donde vamos a tener ocasión de descubrir muchas cosas y de aprender muchas cosas, tanto a nivel profesional, de agricultores, de empresas y de todo el mundo que quiera, que quiera darse una vuelta por Futuro Oliva. En estas jornadas técnicas participan y colaboran instituciones, administraciones y empresas privadas y creo que va a ser una buena puesta en escena del presente y del futuro de los olivares y del aceite de oliva. Santiago Calvo nos anunciaba que desde el ámbito cultural de la muestra podremos disfrutar de una exposición fotográfica que permanecerá abierta al público durante todas las jornadas. También hablaba de las distintas actividades que se van a llevar a cabo en el espacio Gastro Futuro Oliva, un espacio dinámico dedicado a actividades culinarias de todo tipo. Vamos a, vamos a tener la, la exposición de, de fotografía con su, con su premio, que estará expuesta para que todo el mundo la pueda, pueda disfrutar de ella. Y luego cada día va a haber diferentes actividades, ¿no? sobre todo en todo en relacionado con la gastronomía, ¿no? en lo que se conoce como el espacio gastrofuturoliva, el espacio gastronómico, el viernes 24 en el espacio gastrofuturoliva, a primera hora de la mañana vamos a darle una importancia a los pequeños de, de Baeza. Este año vamos a hacerlo con el Colegio Ángel López Salazar y lo vamos a titular Los aromas del picual. Luego vamos a, a seguir con, en el espacio gastronómico con nuestra estrella Michelin. Lógicamente siempre que lo llamamos ahí lo tenemos. Es súper colaborador, es súper servicial con nosotros. En este caso Juan Carlos García del restaurante Van Vira, Estrella Michelin. Eh, vamos a terminar ese día con una presentación que va a hacer el concejal de turismo de aquí de Baeza sobre la, lo que es el oleoturismo en Baeza. ¿no? 
Eh, el sábado 25 es uno de los días más importantes culturalmente y gastronómicamente hablando para nosotros porque bueno, es el día de, del concurso de jóvenes de futuro che, el concurso de jóvenes talentos de cocineros. Eh, va a empezar a las 10 y media de la mañana y va a terminar sobre las 1 y media. Y vienen seis, seis futuros cocineros ya muy consolidados, menores de 20 años, y vienen de todo de toda España. Vienen de Linares, vienen de Córdoba, de Madrid, eh, Valencia, Cataluña, y, y hay uno que es de Abu Dhabi, pero bueno, está... está afincado en Madrid, ¿no? Eh, ese premio que tiene un, ya un nivel muy grande y muy reconocido, de hecho el primer, siempre lo decimos, la primera edición quien lo ganó fue, fue Juan Acituno y precisamente con un aceite de aquí de Baeza también. Con... Finalmente Sebastián Moreno daba cuenta de toda la programación técnica del evento que empieza este jueves después de la inauguración con una jornada interesante sobre el tema del riego y la nutrición del olivar. Bueno, pues empezamos el jueves después de la inauguración que, que tendrá lugar sobre las 11 de la mañana allí en el recinto ferial. Pues a las 12 y media de la mañana empieza una jornada interesante sobre el tema del riego y la nutrición eh, del futuro del olivar. Por la tarde ya tenemos las tradicionales jornadas también de UPA, ¿no? de UPA Jaén, eh, que en este caso yo creo que va a ser una tarde muy entretenida porque se va a hablar un poco más del tema del cultivo en general en cuanto a lo que es las plantaciones. Eh, el día 24 <coughs> cambiamos un poquito el tercio, por así decirlo, y nos vamos a centrar ya más en el tema de, de la almazara, en el tema también del precio, la comercialización. Eh, más o menos por ahí van a ir los tiros al menos en la mañana a continuación ¿eh? algo muy interesante también va a ser las tertulias del olivar donde moderado por Manuel Expósito ya sabéis que ¿eh? suelen tener mucha aceptación ¿no? y luego lo vemos repetidas ocasiones en, en las televisiones pues eh, o en internet se va a hablar sobre el precio la producción y promoción el ser o no ser de nuestro aceite de oliva por la tarde vienen las tradicionales jornadas de la Universidad de Jaén y Nutesca. ¿eh? Ya llevamos ya pues 10 ediciones, nada más y nada menos. O sea, si Futuro Oliva lleva 13, ellos llevan desde la cuarta edición con nosotros. Es algo ya eh, muy esperado siempre. A las 7 de la tarde viene algo también muy interesante, sobre todo pues, para los jóvenes agricultores, para las instalaciones también de cooperativas y almazaras, que se, bueno, va a tratar sobre la ayuda a la actividad agrícola en Andalucía, valor añadido, incremento de rentabilidad. Y luego, eh, el, el sábado, pues bueno, para cerrar lo que son las jornadas, como bien ha dicho Santi, tenemos futuro de tenemos otras cositas, pero en la sala de conferencias en París Interior, pues tenemos una mesa también muy interesante a nivel profesional, el agua como catalizador e innovación en la agricultura de Jaén, eh, gestión, optimización y reparto. Organizada por la Asociación Campista Viajeros Sin Rumbo, Baeza ha acogido la primera quedada de vehículos vivienda. Los participantes, que fueron en torno a 100, fueron recibidos el pasado sábado en el Ayuntamiento de Baeza, acompañados por el alcalde Pedro Cabrera y por miembros del equipo de gobierno. Más de 100 personas inscritas, llegadas desde diferentes puntos de la geografía nacional, han participado desde el pasado miércoles en la primera quedada de vehículos vivienda organizada en la ciudad de Baeza por la Asociación Campista Viajeros Sin Rumbo. Pedro Cabrera, alcalde del municipio, acompañado por miembros del equipo de gobierno local, recibía en el salón de plenos del ayuntamiento este fin de semana a los participantes de la quedada. Pues muy contentos de poder recibir a esta asociación campista Viajeros Sin Rumbo. Quiero agradecer a la asociación y en especial a quien preside la misma, Fernando García, pues esta apuesta por nuestra ciudad para hacer esa primera quedada de vehículos vivienda en nuestra ciudad. Más de 100 integrantes, más de 100 personas se han inscrito y están aquí en nuestra ciudad varios días para poder disfrutar no solo del patrimonio monumental, cultural, sino también de nuestro patrimonio gastronómico. Por eso para nosotros es un incentivo más como administración, porque estos eventos como el de hoy, porque esto indica, sin lugar a duda, que estamos trabajando en la línea correcta en cuanto a promoción y, como he dicho al principio, no solo monumental y patrimonial, sino también gastronómica. Es un placer, de verdad, tenerlos a todos aquí, en nuestra ciudad. Es un turismo muy importante el que puede, el que va dejando en las ciudades donde, donde se ubican una impronta en cuanto a la, a la economía local de la ciudad. Y para nosotros vamos a apostar, y estamos apostando y apostaremos mucho por este tipo de quedada en nuestra ciudad. Es la primera quedada de, de Baeza, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y espero que sea la primera de muchas. 
Entonces, bueno, desde aquí volver a agradecer a toda la asociación, a su equipo directivo y a todos los que van a participar durante estos días en nuestra bella ciudad, Patrimonio de la Humanidad, y donde desde el Ayuntamiento, desde la primera hora, desde que nos dijeron esta propuesta hace varios meses, nos pusimos a trabajar de la mano de ellos, como no puede ser de otra manera, para intentar poner todas las posibilidades presentes en la ciudad para que puedan estar como en sus propias casas. Así que vienen gente de toda la geografía nacional y para nosotros son un escaparate importantísimo que se vayan de aquí, de nuestra ciudad, como verdaderos embajadores de Baeza. Y Fernando García, presidente de la Asociación Campista, agradecía al regidor local todas las facilidades que se han mostrado por parte del consistorio para que este encuentro se pudiera desarrollar en Baeza. Bueno, pues estamos aquí desde el día 15, la verdad, muy, muy contentos porque estamos disfrutando muchísimo de este Baeza, el Patrimonio de la Humanidad. Ya una jornada que no paramos de visitar, de conocer y de andar por, por esta, gran, esta gran ciudad, visitando su comercio, eh, cafetería, hostelería, en fin, su gente, la verdad que esto está maravilloso. Hoy nos encontramos aquí en el Ayuntamiento, la verdad, para que lo conozcan toda la gente, conozcan al alcalde, conozcan también parte de este gobierno que no ha hecho el poder estar aquí y realizar esta, esta quedada. Y bueno, y aún nos quedan más, nos quedan salir más visitas guiadas, más actividades que tenemos, sector de aceite también lo vamos a visitar mañana. En fin, orgulloso de estar aquí en Baeza. Hasta el próximo 29 de junio se extiende la promoción del Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda. El guitarrista Vicente Amigo fue el encargado de dar el pistoletazo de salida el pasado viernes a esta 36 edición con un nuevo disco bajo el brazo titulado Andenes del Tiempo. El artista protagonizó el concierto de apertura en el patio del Hospital de Santiago. Al final del recital Vicente Amigo recibió la medalla de oro del Festival de Uda, máxima distinción que se otorga anualmente a personas, formaciones y entidades por su aportación al mundo de la música, del arte y de la cultura. La recogió de manos del alcalde de Ueda, Antonio Olivares, el director del festival Esteban Ocaña y el presidente de Amigos de la Música, Antonio Fuentes. La próxima cita será el sábado 25 de mayo con la actuación del tenor y pianista Jonathan Telteman. La 36 edición del Festival de Música y Danza Ciudad de Úbeda comenzó el pasado viernes con la magistral actuación de Vicente Amigo en el patio del Hospital de Santiago, un emblemático espacio de la ciudad que da la bienvenida a una de las citas culturales más esperadas de la provincia. En este marco, la alcaldesa de Úbeda, Antonio Olivares, confirmó que es uno de los productos culturales que más éxito tienen también desde la perspectiva turística. Bueno, inauguramos ya la 36 edición del Festival de Úbeda, el que anteriormente tenía el nombre de Festival de Música y Danza. Yo creo que es uno de los productos turísticos, de las actividades turísticas quizás más innovadoras y más interesante y desde luego con más trayectoria y más historia que tiene la ciudad. Somos una ciudad eminentemente cultural, donde hay unos colectivos muy ricos, muy vivos y con muchas ganas de trabajar por ese desarrollo cultural de la ciudad de Úbeda. Tenemos en, en muchos aspectos o, o en el abanico tan, tan amplio que significa la cultura, pero yo creo que desde luego Amigos de la Música significa y, y es un ejemplo vivo de todos esos colectivos culturales que tiene la ciudad. Han programado un festival maravilloso, un festival con unas actuaciones de primer nivel y yo creo que esta noche con la inauguración eh, que tenemos y de la que vamos a disfrutar marca un listón muy alto que no va a bajar en ningún momento porque todas las actuaciones, como digo, están a ese mismo nivel en esta edición tan especial y desde el ayuntamiento, al igual que desde el resto de administraciones públicas, venimos haciendo lo que venimos haciendo todos los años en esta 36 ediciones y es apoyar este festival para que cada año vaya creciendo y vaya teniendo, si cabe, más público fiel que lo va siguiendo desde la ciudad y también de otros puntos de la geografía andaluza que vienen a disfrutar de este patrimonio que vive una simbiosis perfecta con la música. Y en palabras del diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, la Administración Provincial está una edición más colaborando con este festival de referencia en Jaén y a nivel nacional. Desde Diputación Provincial de Jaén, agradecer a, a la Asociación Amigos de la Música una vez más por contar con nuestra 
institución, con nuestra entidad para, para colaborar e impulsar uno de los festivales que sin duda alguna es de los más importantes de la provincia de Jaén, referente a nivel nacional, que está consolidado ya en el tiempo y que efectivamente pues, tiene una programación rica y diversa. Hay que felicitarse, felicitar a la ciudad de Úbeda, especialmente a los amantes de la música, también por la variedad de la programación. Creo que es muy importante para seguir progresando, pues intentar, como bien está intentando la dirección del Festival de Úbeda, ampliar para captar la atención de distintos públicos y, de hecho, pues hay que decir, y es imprescindible decir, que, que este festival ya también es un motor de atracción de personas que se desplazan desde distintos puntos de España y, por lo tanto, también, en este caso, la, la cultura se pone como herramienta al servicio del sector turístico y nunca, mejor dicho, porque Úbeda aglutina esos importantes valores de patrimonio de la humanidad y también de, de cultura. Eh, felicitar a la organización, felicitar especialmente también al ayuntamiento porque lidera un proyecto en el que la ciudad de Úbeda ostenta la capitalidad cultural de la provincia de Jaén gracias a esa colaboración entre administraciones y permítanme personificar el agradecimiento en la persona de, de Esteban Ocaña como director de toda la Junta Directiva, especialmente de la asociación, por este excelente arranque con Vicente Amigo, eh, una persona, un artista, sin duda alguna, con una profundidad y una autenticidad y un alma con la guitarra española pues única en el mundo y que seguro va a hacer el deleite del público, además que va a recibir esta noche ese distintivo, ese eh, galardón por parte del Festival de Úbeda, que también refleja pues lo importante que es el flamenco en la provincia de, de Jaén y también refleja el interés del público que ha llenado esta noche el Hospital de Santiago. Para finalizar, el director del festival, Esteban Ocaña, manifestó su satisfacción en esta jornada inaugural por dar el pistoletazo de salida a una cita cultural que traerá espectáculos de gran nivel a la ciudad de Úbeda. Estamos muy felices, obviamente, por empezar un nuevo festival. Es uno de los momentos, creo, más felices, más simbólicos de cada, de cada edición, porque supone un gran, yo creo, un gran encuentro, una vez más, de lo que supone la gran familia de, del festival. Encontrarnos las instituciones públicas, encontrarnos eh, los patrocinadores, encontrarnos al gran público que hoy nos acompaña de una manera muy especial. Y siempre pues, intentamos que este concierto sea uno de los más simbólicos artísticamente de cada, de cada edición. En esta ocasión, además, con Vicente Amigo, que como bien sabemos es uno de los guitarristas flamencos más importantes del mundo y que por su forma de, de afrontar su, su carrera, su compromiso con la, con la música, su compromiso con el arte, eh, ...y su compromiso con el público... Eh, ...es merecedor este año de la medalla de oro de este festival... ...así que una vez más Úbeda se convierte... Eh, ...yo diría que en la capital... ...donde la primavera, la música... ...se hace presente... ...en este país creo que posiblemente sea la... ...el momento musical de este país... ...es la primavera de Úbeda... ...así que feliz año tono y a disfrutar de la música". En esta ocasión, como decíamos anteriormente, el primer concierto ha corrido a cargo de Vicente Amigo, uno de los guitarristas flamencos más importantes del mundo, que además este año ha sido galardonado con la medalla de oro del festival, siendo de esta manera reconocida su brillante trayectoria profesional.
Concluimos así nuestro informativo de hoy, le dejamos ahora con el tiempo y seguidamente programa Deportes 9. Disfrútenlo, nosotros volvemos mañana con más noticias. Muy buenas noches.